사장님 자기 소개 좀 해주시겠어요? 원주시 지정면에 사는 원영호입니다. 지게차 사고는 지정지게차입니다. 지금 두 형제분이 같이 운영하시는 건가요? 그렇죠. 같이 운영하고 있습니다. 같이 하신 지 얼마나 되셨어요? 저는 현재가 한 8년 됐고 동생은 5년, 5년 정도? 네, 5년 정도 됐어요. 지게차 운영하시는 거에 만족하시나요? 직장을 다니면 꼭 하는데 이 틀에서 있어야 되지만 은 지게차라는 특성은 여러 곳을 다니면서 작업을 해야 되고 하니까 동네에 돌아가는 현황 같은 거 얘기를 많이 듣고 나름대로 지게차 열심히 하면 직장 다니는 것만큼의 수입도 되고 그러니까 뭐 거기에 대해서 또 만족감도 느끼고 지역에 다니면서 여러 사람 선배 후배 뭐 여러 지인들을 자주 만난다는 거 동생분은 지게차 하시는 일에 만족하시나요? 아 어, 만족해요 아직은 어떤 면에서 좋으세요? 아 이게 또 성격하고도 맞아야 돼한 사람하고 상대하는 하는 게 아니고 여러 사람하고 상대하니까 지루하지 않고 좀 그런 건 있어요 오늘 아침에 집에서 몇 시에 나오셨어요? 5시 30분? 20분? 그럼 출근은 보통 몇 시에? 7시 봐봐 이러면 차가 안 나가 내려가 뜬 거야 이게 추우면 안돼 거의 장비 요새 장비들은 다 이래 워밍업을 시킨 다음에 딱 출동이 되는 거죠 이래놓고 저게 풀리려면 한 5분, 10분 있어야 돼 차에서 기다렸다가 그날 일이 들어오는 건가요? 바로바로 바로 들어와요 전화 와요 전화 당일 당일 전화 오면 바로 출발 한 겨울이라 한 7시 반 돼야 시작해요 지게차 하기 전에 어떤 일 하셨어요? 화물차 운전했어요 그럼 그 화물기사랑 지금 지게차랑 어떤 게더 좋으세요? 시간은 화물차가 더 많았어요 이거는 금전적으로 좀더난것 같고 지게차는 네. 화물차는 그런 화물차는 일찍 나가서 일찍 끝나는 거예요 오후 전에 거의 끝났으니까 시간은 그게 더 많았어요 아까 별이 두개 떴었잖아요 이제 이렇게 물면 나가는 거예요 혹시 아침은 잘안 드시나요? 아침 안 먹어요 감사합니다. 맛있게 드세요. 추운데. 안녕하세요. 아, 맛있다. 그럼 여기 열심 출발해. 그럼 형님이 대표님이신 거예요? 처음에 이제 대표로 했다가 동생이 이제 2년 정도 있다가 실력이 향상되고 그래서 이제 동생도 이제 벌어먹게끔 제가 이렇게 같이 차 하나 주면서 같이 사업전에서 이렇게 이제 운영하고 있습니다. 어, 혼자 하셨었네요. 그렇죠. 처음에는 이제 혼자에다가 이 기업 도시에서 어 개발이 되다 보니까 차츰 차츰 하나씩 이렇게 늘어나다 보니까 동생도 오게 됐습니다. 혹시 형이랑 같이 하시잖아요. 장점을 말해 주실 수 있나요? 말은 해도 다 알잖아. 서로 다 아니까 신경 안 쓰기 일만 일만 해 거의. 두 분이 하시면은 지게차를 두 대로 운영하시겠네요. 현장에 따라서 들어가는 차가 틀리니까 좁은 공간에 할 때는 적은 차 3톤, 5톤, 뭐 7톤. 아, 세대 운영하시는 거예요? 네 개, 한 다섯 개 정도 있어요. 작년 그렇게까지는 기사를 두 명씩 두고 네 명씩 하다가, 어, 경기가 좀 주춤한 상태니까 기사들을 약간 정리를 하고 아. 계속 꾸준히 같이 가면 좋은데, 기사들한테 좀 약간 미안한 감도 있고, 어떤 때는 뭐 그냥 가지 마, 그때 전화를 하루에 200통 이상씩을 해요. 아, 어디서 네. 이렇게 전화가 오나요? 근데? 현장. 건설사 현장에서? 그렇지. 현장에서도 오고, 공장에서도 이제 기계로 옮긴다든가, 뭐 하차인다든가 이럴 때 저희들은 항상 그 예측을 할 수가 없어요 시간을 일이 없더라도 출근해서 그렇지 그렇지 <웃음> 지게차 하루에 단가가 있을 거 아니에요? 보통 얼마 정도로 돼 있나요? 내가 여기 있는 현 지점에서 거리에 따라서 지점에 요, 요 가천대는 기본 6만 원씩 가죠 저희들이 근데 멀리 가는 거한 뭐 50분? 이런 데 가는 데는 좀 단가가 올라가죠 시간당 계산하는 거네 시간당 선생님 그럼 한 시간 다니면은 반나절 한나절 이렇게 하는 경우가 많이 없나요? 그런 건 별로 없어요 우리는 현장을 가잖아요? 네. 한번딱 늘어나도 한 시간으로 가는 거고 이게 한 시간 넘으시면 은 무게가 네. 1톤 2톤 나가잖아요? 네. 그럼 사료 못 내리잖아요 네. 그럼 그거 하나만 내려줘 내려줘 5분도 안 걸려요 그러니까 이동도 해야 되고 어리도 들어야 되고 한 시간이, 한 시간이 걸렸다 그래서 약 6만 원 해고 아 그래서 이제 일이 어떻게 될지 모른다는 게 금방 금방 끝나고 그 다음 일을 할수 있고 이러니까 하루에 여러 건을 할 수가 있는 거네요 그렇지 하루에 뭐 여러 건을 계속 할 수가 있죠 제가 하루에 마해 본게뭐한 12시간? 어. 아니야 12시 15탕 그치? 아, 15탕 <웃음> 탕, 탕으로 보면 개념이 맞겠네 한 달에 최고 나, 많이 나온 매출과 적게 나온 매출을 음. 좀 알려주세요 <웃음> 많이 나올 때는 한 천만 원 나오나? 한 대당 천만 원 정도? 근데, 한 대당 천만 원이요? 네. 
두 분이면 2천만 원 정도. 예, 예. 적게 나올 때는 얼마 정도 나오죠? 적게 나오면 그냥 월급 생활이라고 하면 되지 뭐. 아. 그게 전화가 와요 현장에. 그러면 내가 끝났어. 근데 저쪽 전화 와요. 그러면 내가 가고 나는 안 끝나. 저쪽 또 전화 와. 그럼 동생한테 전화해서 끝났냐? 하러. 어 그럼 얼른 어디서 가라. 그게 어떤 때는 바쁠 때는 아침에 출근해서 시작하면 은 끝날 때 끝날 때도 못 보고 갈 때가 있어요. <웃음> 어디야 어디 현장? 아, 폼, 폼 다시, 그, 폼 실러 가야 돼요? 예, 예. 몇 시까지? 사장님, 갑자기 일이 들어오시는 거네요? 그렇죠. 필터. <웃음> 뛰어, 뛰어야 돼. 뛰는 거고. <웃음> 아이씨, 갔다 와, 아씨가 지게차 비용이 얼마 정도 되나요? 새거 나오면 한 7천, 8천 가는 것 같더라고요. 중고로 사는 경우도 있잖아요. 중고로 사면은 뭐, 연식, 자가양하고 똑같아요, 연식. 쓸만한 거한 4천만 원 정도 가야 될것 같아요. 지게차를 직업으로 하시니까 너무 안 좋은 거는 이제 좀 피해야 되겠네요. 그렇죠. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟 개. 25까지? 응. 저... 지금 좀 어려운 일이. 아니, 별거 아니야. 지게차 하시는 분이 잘 하시는 편인가요? 아 잘해 어떤 면에서 잘 하시는 거예요? 이 모든 면에서 잘 하시는데 모든 위치라든지 짐쌀때 네. 이런 면에서 참 잘하고 있어요 안전하게 잘해요 사장님이 일하시는 거 직접 보니까 네. 정말 정교함이 필요한 것 같네요 아 그러니까. 이거 아무나 못하는 거예요 이런 거 보니까 이거. 운전도 해야 되고 높이도 맞춰야 되고 그렇지. 밀고 이런 거 보니까 그렇지. 쉬운 게 아니네요 그러면 막 쉽게는 안 되는 게 현장이 막 바닥이 안 좋아서 아무나 막 하는 게 아니에요 그래서 한 2년은 해야 돼 1, 2년 경력을 쌓으려면 2년 정도는 해야 되나요? 그렇죠 현장 그것도 이런 현장에서 중간, 얘가 얘가 중간 편하오, 띄우자고 편하오게. 중간 띄우자고 네. 오케이. 끝나신다. 선생님 지금 작업 끝났는데 네. 비용은 얼마 나왔나요? 24만 원. 아, 두 시간에서 24만 원인가요? 네. 추워 다한 사발 합시다. 그래. 아. 점심 시간이 네. 좀 불규칙하시겠어요? 아유 매일 틀려요. 매일. 점심 드셨나요? 예, 점심 먹고 왔습니다. 여기는 무슨 작업하러 오셨죠? 아, 여기는 이제 공장에. 철근을 이제 많이 갖다 놨는데 이제 공장이 넓다 보니까 그쓸수 있는 위치에 이제 그 갖다 나열하는 작업을 해 하는 겁니다. 아, 작업할 때 난이도가 네. 높은 편인가요, 낮은 편인가요? 그 그러니까 일반 지게차는 그 마스트가 3m밖에 올라, 안 올라가는데 3m는 이제 철근이 들면 쉬니까 높이 올라가야 돼요. 그래서 요 3단 마스트라는 게 높이가 4.5m까지 올라가요. 그 작업 그런 작업을 할수 있게 나온 게 이제 3단 마스트라는 차로 같이 작업합니다. 
현장에서 할때그 작업자들의 그 인식이 아직까지는 좀 미흡해요. 그렇게 위험하지 않다고. 그렇죠. 예. 지게차는 서서 300시로 돌아요. 지게차 앉아가지고 있어도 돌면서 다 사방 보면서 운전을 해야 돼요. 아. 그렇잖아 사고가 날 수가 있고 지게차에 대한 용량도 오버되는 걸둘 수가 있어요. 아. 지게차가 파손될 위험도 있나요? 파손은 안 되는데 앞으로 쏟아지죠. 평지 갈 때는 진양 바 이렇게 아슬아슬 가는데 앞에 덜컹하는 게 있다. 모르고 덜컹하면 그냥 앞에 확 쏟아지는 아. 그런. 뭐 지게차는 좀 망가질 수도 있겠지만 아, 물건도 물건이 파손되지. 기계 하나가 뭐한 30억 정도 하는 기계 그런 것들 때는 참 조심스러워요 공장 같은 데 들어가는 기계를 그렇죠. 뜨는 거예요? 보통 기계를 하면 비싸잖아요 뭐 몇, 몇 억에서 막 30억까지 가는 게 있어요 그거 만약에 사고 나서 엎었다 그러면 네. 그 변상해 주려고 안전을 항상 우리는 머릿속에 안전해 있는 걸 항상 염두에 두고 살아야 돼요 오늘 하루 촬영하면서 응. 일하셨는데 소감이 어떠셨어요? 누구나 가장 지금 코로나도 힘들고 음, 어려운 상황이지만 아침부터 또 저희처럼 일찍 나와서 수고하는 많은 사람들 그리고 또 가장 덜 힘들지만 쉽지 않은 일이 없잖아요 이제? 그러니까 네. 다 고생한다 가정 이끌어 가고 힘든 상황이지만 그렇게 또 모두가 열심히 하는 거 사는 것 같아요 모두 열심히 해서 코로나도 극복하고 가정 가정 다잘 꾸려갔으면 좋은 바람이에요 사람들을 만나고 다니면서 얘기하고 동네 돌아가는 얘기 듣고 또 다니다 보면 선배 후배들 만나다 보면 뭐 어떻게 잘지내자 이렇게 뭐 이게 좋은 거 아니에요 살아, 살아가면서 대해서 그런 자체가 좋아요 우리는